ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂ ਰੂਬ ਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਐਨ ਰੈਨਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾਵਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾੜ ਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਨ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 1985 ਜਾਂ 86 ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਜ ਵਿਦਨ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਐਮ ਜੀ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਥਾਂ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 85 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਉਦੇਪੁਰ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੀਸਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ ਗੁਰਬਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਅਗਰੀਡ ਐਂਡ ਵੀ ਅਗਰੀਡ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਏ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਐਨੀਵੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਆ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਵਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੂਲ ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਸਿਕਸ ਟੂ ਰੂਲ ਰੂਲ ਦੇਲੀ ਰੂਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਦ ਸਿਕਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ that will definitely happen i do not know if i will be alive to see a new country or not i have not started a new country but that does not mean that i am against it i am neither for nor against khalistan we want to stay in india as equals it is now for delhi to decide whether they will force us to take khalistan or not whether they will allow us to live with honor or not after all pakistan was created so this is the para 1 on uh, page 185 of the original book which was brought out in 1985 since then uh i still have not heard from any six call objecting to this distortion of gurbani which jeda sade hisab nal sik rahat maryada anusar ik gurbani nu distort karna oda shabad change karne lafz change karne ang change karne o oh, ek serious sacrilege hai oh ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਐਨ ਰੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੱਖ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਲੋ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਖੁ